，在方格子上以零点一为单位，画出零到一之间，标示有一个小数的数线。来，一个一个来。首先，我用红笔还是比较清楚嘛，然后不要那么粗，细一点啊。他说啊。以零点一为单位，画出零到一之间，它一样，像刚才一样，从零画到几，十。可是它很奇怪，它为了表现这是竖线，所以你看到它画到几，超过十，画到十一，知道吗？可是你看一下，它下面真正用到的只有谁？十。可是在这边，它用到十一，会不会让人家产生什么误解？所以这个实在可以改进啊。可是我也不懂为什么，我们跟他讲呢，他都怎么样？哎，他来看来，这里从这里到这里，然后他要留下这一段来画什么？箭头代表他是什么线？竖线，好了。接下来画完这个竖线，前面有几格？够清楚了吧？为了要零点一，前面有几格？有几个？一格、两格、三格、四格、五格、六格、七格、八格、九格、十格。他是不是比较粗的？这边画一个，对不对？你是不是照我这样？是不是最好的方法？给四格画一个，对不对？然后呢？所以前面那一题呢，为什么四分之一？因为配合这个四格一条就是零点二五。他说，如果你画出二到三之间，标示有一位数的小数的数线。注意听哦，画二到三，所以你的开头是多少？二，然后二点一、二点二、二点三、二点四，一直画到几？三，试试看，翻下一页，从二开始画。如果你没有很把握的话，我可以给你看，但是你先画画看，张老师再给你看。好了，太阳没有很大了，明天又要变天了。我再开一排的，来，粗粗的有没有看到？先画出来，然后呢，记得参考课本上面的方法，注意听，有一个小陷阱。来，暂停一下，张老师说，你看，恭喜你，会暂停的人呢，你只要愿意这样听老师，你会跟张老师一样。我以前下课都不太看书的，懂吗？可是我考试都不会太差。因为我上课就认真听，为什么要这么认真听？因为我回家要做别的事，我还有很多要玩，知道吗？还有很多漫画要看，知道吗？我哪那么多时间在念书，知道吗？我不像你们那么多时间在念书，可是我不能考察，考察礼物都没啦，知道吗？所以我就要维持前五名，维持几前几名就好。来，来看我，所以对我来讲，第几名都不重要，知道吗？我有看到好看的书，对我来讲才比较怎么样重要。我希望你慢慢体会这点。来看这里。你看，它是不是留一个箭头？代表有没有竖线继续下去？可是小心哦，前面它从谁开始？零。这一题有一个陷阱。来，先画画看。好，我公布给你看一下啊。注意听，头要怎么样？留一点。右边要怎么样？超出一点。剩下的没关系，你不接上去就好了，那么简单。接上去就好，但是不要最好不要从头画，因为我们现在在呈现的一个方式叫竖线。好的，所以只要一个小孩子都很会切换，将来我在约去到他的时候，或他写卡片，我觉得他都考得不错。好了，来，反倒是那种只会要求一个答案，然后把安心班的作业写的很多的那一种，他就不灵活了。到了国中还好，到了高中完全就怎么样？有机会，不然就是那种写作作业写到三更半夜，然后他妈还跟我讲好可怜哦，我也我也觉得他好可怜，别人一下就解决了，他却要写好久，为什么？对呀、啊，因为他脑筋不灵活、啊，他又没有看够多的书帮忙他。然后作业忙不完，他念哪里？高中，中立高中。中立高中，中立高中还好，又不是念武林高中，武林高中还有社团更精彩。好了，来。好，来，请看一下，来，一二三，这个是二的话，这个就是二点一、二点二，有没有对出的线？看一下，好 ，OK 哈，以上的问题，好，来，先说到这里，拿。